Mkuu mkuu mamlaka ya mawasiliano nchini Kenya Francis Wambusi amerejeshwa kazini baada ya kuwa likizo ya lazima ya wiki mbili shirika lisilo la kiserikali la Article 19 linalosukuma mbele hoja kushtaki serikali linajikita katika utetezi wa haki na uhuru wa kujieleza kutoka Nairobi mimi ni Thelma Mwadzaya DW kama ulivyosikia katika ripoti hii ya Thelma Mwadzaya kuhusu kitendo cha jana cha kuapishwa kwa kiongozi upinzani nchini Kenya Raila Odinga Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa Haman Manyora kutaka kujua athari za kiapo hicho kilichochukuliwa na Raila na viongozi wengine wanasa kutohudhuria hafla hiyo. Unajua ukiangalia kwa wepesi wepesi utasema hili kwa mzaa ilikuwa si kiapo cha maana lakini ukiangalia jana ilikuwa ni siku gani wa Kenya walikuwa na matarajio gani na labda ni nini ilifanyika kwa mfano kama Raila angetokea pale jana. Basi utafahamu kwa sio jambo la mzaa nilifanya kuzuia mambo mabaya ule umati kama Raila wangefika pale au hata afike pale na aseme hiki kiapo hakipo ule umati ungeleta eh, hasara kubwa sana viongozi wengine ambao wanajumuisha muungano wa NASA Kalonzo Musyoka Moses Wetangula pamoja na Musale Mudavadi hawakufika katika uwanja ule wa uhuru jana tukio ambalo wenyewe wameliita kwamba lilikuwa linapaswa kuwa tukio la kihistoria ambalo lingelibadilisha taifa la Kenya hii inamaanisha nini wao kutohudhuria? Wale waliingia uoga. Serikali na Marekani waliwahimiza na kuwasukuma kabisa hawa wana nasa kutupia mbali ile kuapishwa. Na nafikiri hawa watatu walitia amri na pamoja na uoga kutokana na vitisho. Basi wakawa labda ni wewe kufanya Raila aone hawezi kupendelea akiwa peke yake. Ina uweka wapi basi upinzani? Je, tubashiri tu, tu kwamba ndio mwanzo wa upinzani kusambaratika au vipi? Upinzani wa sasa umewekwa pamoja si kwa sababu wanasiasa kina Kalonzo na kina Mdavadi na Raila wako pamoja. Je, inasaidia? Lakini upinzani una nguvu kutokana na kwamba wananchi wana hasira aina fulani wangependa kuona mabadiliko katika nchi na wao basi ndio upinzani. Kwa hivyo upinzani kusambaratika sio rahisi. Sasa pale juu bila shaka kuna kusambaratika. Bila shaka itakuwa ni vigumu sana Mdavadi na Kalonzo na Wetangula ku convince wa Kenya kwamba wao ni watu ambao wanaweza kufuatwa. Kutokana kuna mabadiliko kidogo kwamba Raila atabaki na watu kama kina Joe basi. Ikumbukwe kwamba hawa hawa kina Wetangula, kina Kalonzo na hata huyo Musalem Davadi hawa wanaitwa kwamba ni watoto wa moi. Je, eh je ndio hiyo tena tunaona kwamba wanarejea wana tena kambini, wanarejea nyumbani. Hawarejei nyumbani bwana. Hawa watu wamekuwa nyumbani tu. Hawa watu wamekuwa kanu. Ila mazingara ya siasa katika Kenya imekuwa ni vigumu wao kutekeleza siasa zao na ile ambition zao wakiwa wamevaa ile jozi jekundu la kanu. Kwa hivyo unalitoa ile jozi jekundu, unalipendua ule wekundu unakaa ndani na nje kunaonekana labda orange unaka, unajita ODM mama vitu kama hivyo. Wao ni wana kanu hawa na hawajabadilika kama. Sasa ukanu wao sasa kiwa kuficha tena. Waziri wa Usalama Fred Matiang'e ametangaza kwamba uh, vugu vugu la NRM sasa ni kundi la kihalifu na limepigwa marufuku kuendesha shughuli zake nchini Kenya. Yeah. Tutarajia kwamba huenda uh, viongozi waliohudhuria jana kiapo hicho cha kuapishwa kwa Raila Odinga watakamatwa na Raila Odinga mwenyewe hali yake itakuwa vipi? Uwezi shika Raila kwa hivyo hilo tuacha. Na pia ni kwa sababu lazima kulikuwa na makubaliano ya aina fulani baina ya wananasa Raila akiwemo na serikali na Marekani. Maana ya e, hatua ya waziri wa usalama au ndani kukusambaratisha uongozi wa NASA wanachelewa wana serikali kwamba wale wenye misimamo mikali kama kina miguna miguna madaya na David B wanaweza kuchukua nafasi ambayo imewachwa na hawa wakajaza lile pengo sasa hiyo ni mbinu ya kudili na wao au hawa wakina Joe na wale wengine ambao wana misimamo mikali Profesa Haman Manyora ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya. Dolce Vele tunavuma kwa kishindo. Rais wa Marekani Donald Trump amelihutubia taifa la Marekani katika hotuba yake ya kwanza ambapo amewataka Marekani wazingatie umoja wa kitaifa kuwa na mipaka yenye uthabiti na uwezo mkubwa wa jeshi la Marekani ili kupambana na vitisho dhidi ya taifa hilo pia amewataka wanasiasa washirikiane kwa ajili ya kuzishughulikia vyema ahadi za muda mrefu Zainab Aziz na taarifa kamili 
Rais Donald Trump amelihutubia taifa kwa mara ya kwanza na kuielezea hali ya Marekani. Miongoni mwa mambo mengine amezungumzia juu ya kurekebisha miundombinu ya taifa na pia kurekebisha mfumo wa uhamiaji uliosambaratika. Wakati huo huo Rais Trump ametia saini amri mpya kwa ajili ya kuiendeleza jela ya kijeshi ya Marekani huko Guantanamo Bay hatua ambayo imebatilisha uamuzi rasmi wa mtangulizi wake Barack Obama jambo hilo lilikuwa ni mojawapo katika ahadi alizozitoa wakati wa kampeni yake kwamba alitaka jela ya Guantanamo ibaki wazi na kuitumia kwa watu wabaya hata ingawa bado hajampeleka mtu yoyote kwenye kizuizi hicho Trump alitia saini amri hiyo kabla ya kutoa hotuba yake ya kwanza kwa taifa la Marekani ambapo amesema Marekani bado ina uwezo wa kuwazuia maadui kwa kuwaweka kwenye jela hiyo ya Guantanamo iliyopo nchini Cuba kwa ajili ya kulinda usalama wa taifa la Marekani. Aliitumia hotuba yake kujaribu kuonyesha ustadi katika uongozi wake kama rais huku akiteseka kwa kushindwa kupata sifa nzuri kuhusiana na swala la kupatikana ajira kwa sababu hali hiyo bado haijabadilika licha ya kwamba yeye mwenyewe amejisifu Since the election we have created 2.4 million new jobs Tangu kumalizi kwa uchaguzi tumefanikiwa kutenga nafasi mpya za kazi milioni 2.4 ikiwa ni pamoja na ajira mpya laki mbili katika viwanda pekee yake baada ya miaka kadhaa ya kukua na kuongezeka mishahara hatimaye sasa tunaiona inaongezeka kwa kweli wakati sasa ni wakwetu wa Marekani This in fact is our American moment Hata hivyo hotuba ya Rais Trump isingelikamilika bila kuitaja Korea Kaskazini Trump amewaambia wa Marekani kuwa mpango wa nuclear wa Korea Kaskazini unaweza kuhatarisha nchi ya Marekani ambapo ameapa kuendeleza kampeni ili kulizuia jambo hilo. Mwanasiasa wa Marekani Bernie Sanders ameikosoa hotuba ya Trump. Sanders amesema Trump hakugusia swala la usalama na bima ya afya. Pia ametaja tofauti zilizopo kati ya matajiri na masikini na masuala ya hali ya hewa. Amesema Trump hakuweza kukabiliana na vitisho vya msingi. Sanders bado anatafakari iwapo atagombea urais mwaka 2020. Na ni ripoti yake Zaina Bazizi. Msikilizaji nikukumbushi nambari ya simu ambayo unaweza kuwasiliana nami hapa studio ni 9162106766. Unaweza kutumia ujumbe mfupi ambao nitausoma hapo baadaye. Pia unaweza kutuma kupitia ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Umoja wa Mataifa umesema kwa migogoro inaendelea kuchangia hali ya njaa duniani na kuifanya kuwa mbaya zaidi na hivyo umetoa wito wa kufanywa juhudi kubwa za kutafuta amani ili kumaliza bala njaa na lokumba karibu watu milioni 500 wanaoishi katika maeneo ya mizozo. Bruce Amani na ripoti kamili. Ripoti ya mashirika mawili ya umoja wa mataifa, shirika la mpango wa chakula duniani WFP na lile la chakula na kilimo FAO iliyowasilishwa kwa baraza la usalama imesema kuwa katika nchi nane zinazokabiliwa na hali mbaya ya njaa duniani, karibu mtu mmoja kati ya wanne hapati mlo. Takriban watu milioni 17 ikiwa ni asilimia sitini ya idadi ya watu nchini Yemen wanakabiliwa na hali mbaya ya njaa ikifuatwa na Sudan Kusini ambapo asilimia tano ya watu hawana chakula cha kutosha. Leo shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia watoto UNICEF limetoa ombi la dola bilioni 3.6 za kutoa msaada wa kiutu kwa watoto milioni 48 walioathiriwa na machafuko na migogoro ya kivita. Manuel Fontaine ni mkurugenzi mkuu wa UNICEF anayesimamia mipango ya dharura. In many of the countries affected by conflict Katika nchi nyingi zilizoathiriwa na migogoro watoto wengi hufariki kutokana na maradhi yanayotokana na maji kulikuwa na vikofa kutokana na migogoro vita Mtoto anakuja maji chafu anaanza kuharisha anaishiwa na maji mwilini hapati chakula anapomba na utapi mlo na kisha hali yake inakuwa mbaya hata zaidi Kumaliza njaa na utapia mlo ifikapo mwaka 2030 ni moja kati ya malengo kabambe yaliyowekwa na serikali mbali mbali katika mwaka 2015 lakini viwango vya njaa vimepanda katika mwaka 2016 kwa mara ya kwanza katika zaidi ya mwongo mmoja na kufikia watu milioni 815 kutoka idadi ya watu milioni 777 katika mwaka 2015 wakati kukiwa na mizozo mabadiliko ya tabia nchi na 
matatizo ya kiuchumi. Takwimu za umoja mataifa zinaonyesha kuwa wengi wa watu wanaokumbwa na njaa ambao ni milioni 489 wanaishi katika nchi ambazo zinakabiliwa na vita. Ripoti hiyo iliangazia nchi 16 duniani pamoja na kanda ya mto Chad ya Afrika Magharibi ambayo inakabiliwa na hatari kubwa ya njaa. Ripoti hiyo imesema hali nchini Kongo pia inaendelea kuwa mbaya ambapo watu milioni 7.7 wanahitaji chakula ikiwa ni ongezeko la karibu watu milioni mbili tangu mwaka 2016. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitambuliwa kuwa mgogoro uliopuuzwa kabisa katika mwaka 2017 kwa mujibu wa utafiti wa shirika la Thomson Reuters. Deutsche Welle Udondozi wa magazeti Mada mbili kuu zimehudhi magazeti ya Ujerumani hii leo. Maridhiano katika mazungumzo ya kuunda serikali ya muungano kati ya vyama ndugu vya Kiafidhina vya CDU, CSU na wa Social Democrat wa SPD kuhusu wakimbizi na familia zao na pia kashfa inayolikumba kampuni ya magari la Volkswagen kwa kuwatumia kima kufanya majaribio ya jinsi moshi wa sumu unaotoka ndani ya magari unavyoweza kuathiri afya ya kiumbe. Kurasa za magazeti zimefunguliwa leo hii na Umelkhair. Takriban magazeti yote ya Ujerumani yamejitokeza na kichwa cha maneno maridhiano katika mazungumzo ya kuunda serikali ya muungano wa vyama vikuu Groko. Maoni lakini yanatofautiana kuhusiana na maridhiano hayo. Kuna wanaoyasifu na wanaoyatilia hila. Gazeti la Flensburg ya Tageblatt linaandika Martin Schulz anahitaji ushindi. Na kwa namna hiyo Martin Schulz anatangaza ushindi ambao SPD hawajapata hata kidogo kama jana katika swali la familia kujiunga pamoja na wakimbiza ambao hawana kinga kamili la kukimbiza ambapo vama ndugu wa CDU, CSU na SPD wamekubaliana. Habari nzuri hapo ni kwamba kizingiti kikubwa katika mazungumzo ya kuunda serikali ya muungano kimeondolewa na habari mbaya kwa Martin Schulz ni kwamba maridhiano hayo yana rangi nyeusi ikimaanisha kitambulisho cha rangi ya vama ndugu vya CDU CSU ikiwa mwenyekiti wa chama cha SPD atayapaka maridhiano hayo rangi nyekundu na kuyatangaza kwa ushindi wa chama chake hali hiyo itamaanisha chama chake kimeteremka kutoka hadhi ya mshirika mdogo na kusalia mshirika mchanga na hiyo haiwezi kwa hadhi wanaojiwekea wa SPD Martin Schulz anawapatia cha kusema wapinzani wake. Gazeti la Stuttgart and Christian linahisi mvutano haukumalizika. Gazeti limeendelea kuandika, "Ani ya kuvunjika moyo wafuasi wa pande zote mbili haiepukiki na inatishia kuzidi kuwapunguzia hamu ya kuunga mkono serikali ya muungano wa mabeku groko." CDU CSU hawakutekeleza hadhi zao kwamba mpango wa kuruhusu kuungana familia za wakimbizi ambao hawajivunii kinga kamili ya ukimbizi usitishwe moja kwa moja kwa kuwa kuanzia mwezi wa Augusti familia elfu moja za wakimbizi wataruhusiwa kuingia Ujerumani kwa mwezi kama SPD walivyolazimisha wafuasi wa chama hicho lakini wanabidi waikumbuke sheria kama hiyo ambayo mwaka saba iliruhusu familia sitina sita kuingia na familia zao. CDU, CSU na SPD wamekubaliana. Na mvutano unaendelea. Madaitu ya mwisho magazetini na husu kashfa inolikumba kampuni mashuhuri ya magari nchini Ujerumani ya Volkswagen. Kampuni hiyo inatumiwa kwa tumia kima kufanya majaribio ili kutambua kama kweli moshi unaotoka ndani ya magari unathari kwa afya za viumbe. Fadhana laana zimeanikiza humo nchini tangu kazi hiyo ilipofichuliwa. Gazeti la Landet Zeitung linaandika Mwenye makosa lazima apatikane tena haraka mkuu wa shughuli za kibiashara wa kampuni hilo Stek ameshaji uzulu na pengine hakufanya vibaya ila kwa kujiuzulu yeye peke yake bado hewa haijatakata ipasavyo mjini Wolfsburg yakibika kana kwamba amejitolea mhanga tu na taarifa kwamba kampuni hilo limedhamiria kujua kima waliofanyiwa majaribio hali zao zikoje ingawa zinawafanya watu wapumue kidogo lakini haitoshi na kwa ripoti hiyo kuhusu kashfa na ikumba kampuni ya Volkswagen ndipo tunapohitimisha uchambuzi huu wa, wa magazeti ya Ujerumani asante sana Omelkhair
ridha kabisa kutoka kwa Kanda Bongo Man Bolingo kinachofungulia ukurasa wa kusoma maoni yako nikianza na haya lotuma kupitia ukurasa wa Facebook mzee Kambu anasema naomba serikali ya Kenya kudumisha amani haswa kwenye kipindi hiki cha vugu vugu la kisiasa kashinje mjomba watu baadhi wakagongwa kama Tanzania anasema litakuwa jambo jema sana rais Donald Trump akiwa na msimamo mmoja ili kulinusuru taifa lake na mataifa mengine hapa duniani Padre Moshi wako tela Moshi Tanzania anasema kwa mpango huo taifa la Marekani Donald Trump huo sahihi kabisa kikubwa ni utekelezaji tu wa mambo sambamba na kuijali haki kwa wale wanaostahili kuipata kikamilifu pasipo kutoa kauli zinazobomoa Ismail Togolani wa Dar es Salaam Tanzania anasema Rais Donald Trump ametizama mbali mno kwani kuna baadhi ya mataifa kama China na Urusi zimekuwa zikilibeba sana taifa hili ila kuongozi huu na mimi Marekani itazaliwa upi hasa kiuchumi na usalama Mwalimu Kennedy Mpemba wakahama Tanzania anasema kauli ya Trump iko vizuri kwani umoja na mshikamano ndio msingi na nguzo ya taifa la Marekani Msafiri Mbel, Mbelwa Dr. wa Dar es Salaam Tanzania anasema hatua ya Rais Donald Trump wa Marekani kuhutubiwa wananchi wake kwa kuwataka wawe na umoja moja ni jambo la kuzingatiwa na kila marekani